incrementando de alguna manera el número de comerciantes. En esa parte de Chancay eh, podemos ver los comerciantes que están incluso desde el expendio de todo tipo de ventas, eh, plástico, ropa, tubérculos, carnes, eh, ingresamos en estos momentos a donde se pueden encontrar eh, los puestos de carne, algunos están ya en construcción, mientras que otros ya están totalmente construidos y también los espacios eh, están bastante amplios. Esto va a facilitar a las personas que puedan ver eh, quiénes están entre un lado y otro y también todos eh, tienen eh, los letreros de bioseguridad que exige este contexto por el cual todos estamos atravesando. Sí, tenemos, estamos, seguimos en vivo, estamos en vivo y en directo para Líder Noticias y para ello eh, buscaremos si alguien quiere darnos su opinión al respecto. Sí, tenemos aquí a una comerciante que nos va a dar su opinión. Buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con la señora Kesia. Buenas. ¿Cómo se está desarrollando ahora las ventas eh, aquí en, en el mercado? ¿Qué le podría decir al público que tal vez es una nueva oportunidad también? Bueno, nosotros estamos desarrollando nuestras ventas a bajo precio. Eh, este, todo es súper cómodo, las verduras, los tubérculos, estamos cumpliendo lo que es nuestro protocolo de COVID. Cada este, vendedor eh, previo certificado. ¿no? para protección tanto de nuestras familias como las familias que vienen a comprar. Es un mercado nuevo, ¿no? debido al desalojo de las calles. Nosotros pacíficamente hemos salido de las calles, pudiendo este, adquirir nuestros puestos, como ustedes ven más acá abajo. Estos son los puestos de pollo, están adecuados de la manera con mayólica, para que puedan este, estar más limpio, con más orden. No, entonces, este, les invitamos a que nos visiten aquí a nuestro mercado, eh, a Comech, más conocido como Cuchimilco, eh, donde encontrarán grandes ofertas y todos los meses también estaremos sorteando premios para nuestros clientes, nuestros compradores. ¿no? Es un mercado nuevo que recién tiene dos meses, que tiene mucho aún por, por dar a nuestro pueblo de Chancay, así que hacemos la invitación para que nos visiten. Supimos que se aperturaron con un aproximado de 360 comerciantes. A la fecha están aumentando. Cuéntenos un poco de ello, cómo se están realizando estas acciones. Bueno, ahorita este, sabemos que hay ciertos rubros que no está permitido, como lo que es ropa, ¿no? Entonces un poco eso se ha cerrado, pero están trabajando normal los comerciantes y pues lo único que estamos invitando al pueblo de Chancay que nos visite, ¿no? Y las calles son amplias de 6 metros donde no hay mucho aforo y puedan este, comprar tranquilamente. Su invocación finalmente, ahora que estamos en vivo y en directo para Líder Noticias, eh, ¿qué le podría decir al público chancayano para que quizás pueda esa ser también una opción en que las personas ya no puedan aglomerarse y tener también una oportunidad aquí? Bueno, que nos visiten, como ya les he mencionado, eh, el espacio es amplio, hay movilidad, y este, pues todos estamos protegiéndonos, queremos cuidar a nuestra familia chancayana también, así es que cada vendedor, ya como les mencioné, está cumpliendo lo que es el protocolo del COVID, así es que visítenos acá, precio por mayor, las verduras, tubérculos, todo súper barato, el pollo, todo lo que es abarrotes, hay mayorista, minorista, de eso no hay ningún problema, así que los esperamos, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Muchas gracias. Muchas gracias. Fueron declaraciones de una de las comerciantes de esta parte del mercado, más conocido como los cuchimitos, como nos venía diciendo. Eh, continuamos recorriendo aquí porque eh, en este sol que es un poquito fuerte también y que eh, felicitamos estas acciones que vienen organizándose. Siempre es bueno resaltar cuando se hacen las medidas pacíficas, como ya nos ha venido diciendo. Y podemos ver, podemos ver hasta el momento que en sí, la distribución de los puestos es bastante amplia y ellos piden de que también se les dé una oportunidad de trabajo. Esta oportunidad que por la pandemia se está viendo un poco impedida y que de esta manera ellos puedan tener eh, la visita de los demás eh, chancayanos. Eh, sean del cercado de Chancay o también de lugares aledaños debido a que estamos eh, camino hacia Juan Velasco y son poblaciones que también no tienen un mercado, pero esta se puede volver en un punto 
para que ellos puedan realizar sus compras, siempre y cuando resaltando las medidas de biosalubridad que se vienen ejecutando en nuestro distrito. También nos, y decía, y es bueno eh, también decir de que no pueden haber algunas otras medidas, pero se están ejecutando las medidas de eh, bioseguridad, así como también la venta de tubérculos, verduras y las principales que eh, hacen de referencia, las principales que son importantes para estos días, estas semanas que estamos viviendo críticas, pero a la vez eh, con una esperanza de poder eh, de poder, eh, sí, nos hacían la invocación de que puedan visitar y finalmente esta, este es el panorama que se viene viviendo aquí y esperemos que también eh, puedan eh, mantener ese mismo orden. Muchísimas gracias, Augusto. Muchas gracias por esta información. Estamos conociendo el nuevo mercado acá en Chancay. Muy bien, gracias Gina. Será hasta eh, otra ocasión. Seguimos continuando aquí en las calles de Chancay para ver cuál es el panorama y también ver que se respeten las medidas. Hasta el momento aquí hemos visto ese orden y es algo muy bueno que se debe replicar en otros eh, lugares con el distanciamiento merecido. Adelante, estudios. Muchísimas gracias, Augusto Olivos, por esta importante información. Continuamos con Líder Noticias. Ya estamos eh, con el profesor Ulises Cantoral. Profesor, muy buenas tardes. Por favor, su saludo para nuestros oyentes. Por favor, prenda su cámara. Lo escuchamos, profesor Ulises Cantoral. Con él hay un tema muy importante también que que abordar y por supuesto eh, consultarle también sobre la situación política en la que nos, nos encontramos. Profesor Ulises Cantoral, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En eh, primer lugar, para agradecerle por esta invitación y ser posible hacer llegar mi saludo al pueblo de Chancay y llamarlos naturalmente a, a cuidarse y cuidar a la familia en este momento difícil. Claro, claro, no hay, hay que cuidarnos mucho. Profesor, eh, ¿podría prender su cámara? No sé si es posible. Estoy tratando, estoy tratando de, de, de hacer, a ver, a ver, a ver. Pero sí. sin embargo, vamos conversando. Sí, sí, profesor. Este, lo hemos eh, invitado porque nos interesa conversar con usted sobre dos temas muy importantes, ¿no? Uno de ellos tiene que ver precisamente con que en este mes de febrero, en este mes de febrero se cumple un año más del de asesinato al dirigente nacional Saúl Cantoral, que es el hermano precisamente del profesor, del profesor este, Ulises Cantoral. Profesor, este, ¿qué es lo que usted tendría que comentarnos precisamente de este tema tan personal que ustedes han vivido? Bueno, naturalmente han pasado 32 años des, desde que lo asesinaron a Saúl Cantoral, mi hermano. Él era dirigente de la Federación Nacional Minero, Metalúrgico, Siderúrgico del Perú. Eh, desde ahí venimos este, exigiendo justicia y resulta de que ya dos veces se quebró el juicio, vuelve a foja cero. O sea, la impunidad se ha instalado de tal manera en, en, las, en, en, la, en el Estado que realmente a pesar de que hacemos un montón de cosas, exigimos y realmente la justicia es, es esquiva para nosotros. Sin embargo, seguimos nosotros. Él fue dirigente nacional, eh, bueno, en 1988 desarrollaron dos importantes huelgas contra el abuso de las grandes empresas mineras y del Estado y resulta de que las huelgas fueron tan exitosas, enfrentó al Estado y de, desnudó todos los abusos y de tal manera que Saúl cumplió un papel preponderante en esto y que le costó la vida, por supuesto, y desde ahí venimos peleando, venimos luchando para que eh, no solamente el caso de Saúl se haga justicia. Quiero... La, entonces, este, no solo eso, sino que el movimiento minero se ha visto debilitado totalmente. Entonces, son cosas que estamos eh, 
que estamos exigiendo y los asesinos ya descubiertos, ya sabemos quiénes son y sin embargo andan sueltos probablemente haciendo más daño. Uno de los, los, los jefes después de Alan García es este Agustín Mantilla que ya murió, pero los operadores, los criminales siguen libres. Yo creo que sabemos que en 1985, por ejemplo, en Chancay pasamos nosotros de problemas muy serios con el APRA. Entonces, conozco de cerca todo el problema del Estado en esos 32 años, que también tengo que agradecer al pueblo de Chancay ese entonces, el, con el doctor Casas, me mostraron su solidaridad con una movilización en Chancay esos años, en 1989. Entonces, soy grato por el pueblo de Chancay. Yo tengo una enorme gratitud, me acogió y creo que comprendió también mi situación, recibí mucha solidaridad en esa época. Entonces la familia sigue, uh, hace 32 años, yo tenía pues 45 años, ahora ya tengo 77, imagínense tantos años, dejé todo para esto, pero descubro, como ya dije, de que la justicia para mucha gente se esquiva, hay 15 mil desaparecidos, muchos dirigentes en tumba sin nombre, y realmente el Perú... Um, Sigue así en esa situación, nosotros seguimos así peleando, luchando, para que esto no quede así, para que la historia no se repita y otra vez tantas familias se, ve, se vean envueltas en una situación así de incertidumbre, en que el Estado no, no nos representa, en fin. Así estamos este, en esta situación y hemos cumplido 32 años el día sábado 13 con importantes eventos y finalmente decirle también de que en Marcona, que fue su base, una, la mina más importante de hierro de, de América, se han establecido los chinos, lo vendieron a, a los chinos de Yoshiyama por orden de Fujimori. Y hoy se debaten en una situación terrible. Todos los días están muriendo obreros ahí, infectados ahí, y la empresa sencillamente se hace el sordo, el ciego y no hay ningún apoyo ni siquiera el Estado, no, ni siquiera médicos, no hay oxígeno es terrible, yo creo que algunos centros mineros también es parecido Sí, es cierto no es cierto, don Ulises Cantoral, ¿no? el tema de la situación laboral de los trabajadores mineros es, es una problemática de nunca acabar, ¿no? y este, una pregunta en todo caso que quizás se la han hecho muchas veces, ¿no? usted, este ¿Por qué, cree usted, ¿Por qué cree usted que eh, eh, se busca eliminar a los principales dirigentes eh, de diferentes sectores eh, laborales en el Perú? Yo creo que hay una, una alianza de las grandes empresas mineras con el Estado. En el caso, por ejemplo, de Saúl, ¿qué pasó? Él llegó a la Federación Minera de tal suerte que la familia no, no habíamos advertido de que un elemento demasiado hábil y que en poco tiempo se había dado cuenta el problema real de la sociedad peruana, fundamentalmente de los mineros, y él empezó a explicar base por base y les hizo entender el problema de la explotación, los abusos, una serie de cosas, y que, y que les abrió los ojos, los, les, los hundió, Hicieron dos, dos huelgas con, con el ejército ocupando los centros mineros, con asesinato de otros dirigentes, con encarcelamientos, muchos quedaron inválidos. Y creo que este hecho de haber explicado y haber encabezado en un momento, de, dijo Saúl, bien, nos hacen caso a, a las buenas o a las malas, desafió al Estado, desafió todas las leyes a los gobiernos, entonces yo creo que eso le costó la vida a él, ser dirigente honesto, consecuente, y, a, y haber abierto los ojos a, a mucha gente, y fundamentalmente también a los campesinos, porque con ellos también, toda la parte sur había una organización muy fuerte, y que también buscaba naturalmente, ¿no?, de que el, el país debía cambiar, debía ser una, un, un país distinto, donde todos podemos disfrutar, digamos, de los recursos. Era uno de sus sueños pero nos los arrebataron un día. Así estamos, así estamos. Le entendemos Hola, perfectamente, mamá. le entendemos perfectamente, don profesor este, Ulises Cantoral, tranquilícese, 
imagínense cuántos años han pasado y don Saúl Cantoral continúa este, vivo eh, junto a usted eh, a través de sus palabras, a través de actividades que ustedes promueven a fin de que eh, se pueda eh, tomar conciencia ¿no? de eh, la labor de los dirigentes sindicales eh, de orden nacional. Sí, 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 pero de todas maneras, caramba, a veces nos traicionó todavía este, sentimientos a pesar de tantos años, pero, pero es así, pues, cuando hay una, un, una unión, era, como tú sabes, yo también fui dirigente del SUT y teníamos una estrecha eh, relación continua, nos visitaron las huelgas ahí en, el, en Chancay, no nos abandonábamos pero la trágica muerte, eso es lo que no, 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 no supero hasta ahora, no la trágica muerte. Yo pienso de que el pueblo, nosotros, debe estar organizado para cualquier circunstancia, como esta y otra, ¿no? Entonces, eh, yo creo la, la muerte de muchos dirigentes, como el caso de Saúl, obedece pues a, a que son elementos que, representativos y que no se, no se venden, pues, ese es el problema. No se ven, no ceden. Es que, los, es que la situación de, de los obreros mineros en los socavones vive 45 años. Entonces, es terrible la situación. Ellos 50 años ya, gente que ya está en la calle, ya está buscando cómo morirse. Entonces, es una situación terrible con las enfermedades profesionales que origina estar en los socavones, el atajo abierto. Entonces, su vida es corta, los mineros. Él entendió eso, hizo entender a la gente, ¿no? Y ahora, lo, lo, a partir de ahí, las, la, los, las mineras lo que han hecho es crear medidas diferentes, como las services, como las, las cooperativas, en fin, toda esta situación, ¿no? nuevas formas, nuevas medidas de explotar, nuevas medidas de desorganizar, nuevas medidas de enfrentar obrero contra obrero, donde las leyes favore les favorecen a ellos con la flexibilización, no pueden salir a las calles porque les meten palo, les meten bala. Entonces, toda esa situación, mire, en qué situación, no solamente los mineros, sino en todos los frentes, en todos los, en todos los sectores, los trabajadores. Entonces, la situación era, es serio y frente a eso, en ese entonces, bueno, pues se rebelaron, porque caramba, hasta dónde, hasta dónde iban, iban a aguantar, pues entonces, ese le costó la vida a él. Eh, este, desde ahí hemos, hemos ido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hemos estado en la Comisión de la Verdad, y bueno, nos archivaron el caso ocho veces, se robaron el certificado de necropsia, hemos tenido que ser nuevamente eh, desenterrar los restos de Saúl para comprobar y enterrarlo nuevamente, o sea, la exhumación ¿no? en 2006. Mire, todo lo que hemos pasado por culpa de estos miserables, eh, discúlpeme la expresión, que, que se han robado todos los expedientes, todo, entonces a todo eso hemos tenido que enfrentar, incluso dos o tres veces fueron asaltados la casa de mi hermano aquí en Breña, para llevarse justamente todo el archivo de Saúl. Entonces todo eso hemos pasado, eh, por eso mi gratitud, por ejemplo al pueblo de Marcona, al pueblo de Naca, a las órdenes sindicales, a cierta prensa que nunca nos fue en el caso de ustedes, por ejemplo yo tengo un guardado en mi corazón una gratitud enorme al pueblo de Chancay que también estuvo como ya dije, no entonces eh, todas situaciones lleva a, a que el Estado o en todo caso crean eh, comandos para, para militar y aniquilamiento como, como creó este Alan García como después creó también con este Fujimori, entonces ellos ¿qué, qué hacen? bajan el dedo indican a quién deben asesinar. Y en ese asesinato de Saúl estuvo comprometida la Sociedad Nacional de Minería con Gubins en la cabeza. Les dio dos camionetas 4x4, ¿no? Entonces, y probablemente buena paga, mira. Y en todo lo que nos ha envuelto toda una familia. Felizmente la Federación Minera, el sindicato de Marcona, nos, estamos ahí, no nos dejamos. Eso, ahí estamos, ahí movilizándonos, aunque sea dos, tres haciendo plantones, bueno, haciendo entrevistas, de tal manera, por ejemplo, que el día, el 2013, hubo un evento mundial en Arequipa, donde lo declararon como un mártir también, y estuvimos ahí, 
Y ahí estamos. Creo que debe ser así, porque el problema es justicia, el problema nadie tiene derecho. Y Saúl encabezó esta huelga de acuerdo a todas las normas legales del país y los convenios internacionales. Pero esto no son casi llegado el momento, solamente asesinan, esperan en la oscuridad y disparan. A él, a él lo secuestraron. A él lo secuestraron. Ya saben quién lo secuestraron, sabemos quiénes son los secuestradores. Lo torturaron, le rompieron el esternón, después lo ultimaron de seis balazos, junto a Consuelo García. Todo eso hemos pasado. Estamos ahí, no nos, como dije, ya no nos, no nos rendimos. Y eso también me imagino que les duele a esta gente, ¿no? Y bueno, estamos ahí. Claro, ahí estamos claro, claro. Entendemos, entendemos eh, estos difíciles momentos que significan para usted también recordar todos esos hechos trágicos, ¿no? Este, don Ulises Cantoral, también quisiéramos, aprovechando esta entrevista, eh, su opinión sobre las cosas que están pasando en nuestro país, qué piensa de, de este caso que anoche precisamente se ha abordado bastante en los medios nacionales y que tiene que ver precisamente con... Este, la situación del expresidente Martín Vizcarra, este aprovechamiento indebido del que se habrían hecho varios altos funcionarios del gobierno peruano de ese entonces, eh, varios este, ministros de Estado. ¿Qué piensa usted de toda esta situación política actualmente en el Perú? Bueno, creo que nuestra capacidad de indignación está al tope. Miren, ¿Quiénes y cómo nos gobernaban? ¿no? En los últimos 30 años, nomás, ¿cómo? Cada quien ha hecho lo que ha querido. Y esto que ha pasado con Vizcarra no es sino lo que siempre ha hecho el Estado. Muchas cosas no sabemos. ¿Cómo es posible, caramba, que un hombre, un estadista, cometa esa situación? Lo más, lo más conveniente, si me quiero vacunar, digo, pues, digo al pueblo, ¿no? Pero esta es una cobardía, es, es una manera de aprovechamiento, es un mentiroso. Y lamentablemente esos son los tipos, el, muchos tipos de gobierno, de gente que llega al poder, ¿no? Y son, son pues situaciones muy difíciles. Cuando la situación del país, la pandemia está fuerte, ni siquiera, mire, Chile compró 90 millones de dosis, ni siquiera ha tenido la, digamos, la gentileza, digamos así, de, de comprar las vacunas, absolutamente nada. Es decir, parece que estos son, se han vuelto sicarios, estos se han vuelto este, ya hasta asesinos, si se quiere, sencillamente, hable y hable, la vacuna recién llegó para 500 mil y la otra gente que se está muriendo, no hay nada cierto, no hay nada cierto en esto, no sé en qué vamos a llegar a parar. No hay una política concreta de salud. Los hospitales, por ejemplo, en Lima, acá están, pues como en todas partes, están. ya no, ya han, ya han llegado a su límite, ya han colapsado. Entonces, este, toda la gente que aún estamos sanos, estamos todavía preocupados. ¿no? Lo, realmente es este, no solo preocupante, indignante lo que ha hecho Vizcarra, ¿no? un mentiroso, un mitómano. Bueno, es un corrupto. Yo no, qué calificativo darle, no solamente a él, ese merino, a, a, a todos ellos, y todo lo que han hecho, un, han abandonado los, los centros de salud totalmente, y eso estaban colapsados hace tiempo. No, esto por lo menos tres, cuatro hospitales, pero por cada lugar tendrá que hacerse, porque mire cómo estamos. Y esta pandemia no se va a ir, se ha venido a quedarse. Nos curaremos un poco, pero va a estar ahí, ¿no? Y el Estado y los, y los hospitales no están preparados para eso. Entonces, realmente, realmente es indignante. Yo llamo a, a la comprensión, a la gente, a organizarse. Y realmente, pues, este, sepamos escoger a los que nos gobiernan. Porque todos los, los que están, los, los que han estado siguen en carrera. Sal, se salvará uno o dos, pero el resto son conocidos. Son los traperos de siempre. Entonces, yo creo que la gente tiene que despertar. Tenemos que despertar para construir un Perú distinto. Tenemos que organizarnos para dejar a futuras generaciones una situación distinta, donde la salud y la educación sean prioritarios. Pero mire cómo está. Han ofrecido la, to, todo eso y no cumplen. Realmente los, los muchachos están abandonados. Han, ha habido una deserción terrible. 
Y en salud ni qué decir, pero no, los que mueren con cáncer, con todo eso, ya no lo toman en cuenta. Ya no se va a los hospitales, yo soy, yo soy asegurado. Me atienden así por teléfono, no saben ni qué medicina me dan. Entonces, ese es el problema real de nuestro pueblo. Lo de Merino es condenable. Condenable, y creo que hay que marcar a fuego actitudes como esta. Como la actitud de él, hay muchos también que está en esa misma línea, toda su gente está ahí. Entonces, preocupante, yo creo que el Chancay, como todo, todo el Perú, debe estar indignado y creo que hay que, hay que, hay que ir separando pues, la paja del trigo para saber elegir también las próximas elecciones. Efectivamente, efectivamente, profesor. Muchísimas gracias, eh, profesor Ulises Cantoral, por esta entrevista, eh, por favor, su despedida, eh, y quizás volvamos a conversar en otra oportunidad precisamente sobre esta este, difícil situación política en la que nos encontramos. Ah, muy bien, muchas gracias, y desearle pues a, a Chantay que se cuiden los... los... Los, eh, los pobladores, los vecinos que se cuiden porque es bien difícil. Yo también tuve un problema de, con un familiar. Es difícil estar en situaciones cuando no hay oxígeno, cuando no hay medicinas, cuando están por las nubes. Es bien difícil llamar a esos juergueros, esos fiesteros, como algunos vecinos que tengo en Azovicen, a que se cuiden porque cuando llega esa, ese, ese virus... Eso no es, nos tumba y nos, nos mata, así de sencillo. Entonces yo sencillamente llamo a que comprendan esta situación. Cuídense, ayúdennos a cuidar a, a, a nuestros familiares. Muchas gracias, un abrazo. Muchísimas gracias, profesor Ulises Cantoral. Muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha concedido el día de hoy, lunes, iniciando la semana. Continuamos con el programa y en este momento estamos en comunicación. Ya ustedes pueden ver en imágenes al regidor Luis Daniel Vaca. Vamos a conversar con él porque precisamente él ha hecho una publicación el último fin de semana sobre el tema de la planta de oxígeno para Chantay. Eh, regidor, muy buenas tardes. ¿En qué ha quedado ese tema? Tendríamos, tenemos entendido que la municipalidad ya hizo la transferencia del dinero al hospital. Bríndenos detalles sobre esa situación, por favor. ¿Qué tal, Gina? Muy buenas tardes. Buenas tardes a, a toda nuestra gente, nuestros vecinos, amigos. Eh, bueno, deseándote que estés bien de salud junto a tu familia, Gina. La situación está muy dura, muy difícil. La verdad que recién nos damos cuenta cuando esta enfermedad llega a nuestra casa y cuando a alguien se, se le complica y con la necesidad de oxígeno o de un ventilador, la cama UCI, la situación cambia aún más. Pero bueno, yo quiero explicarte a grosso modo porque yo, Gina, te hablo más como un ciudadano, parte que soy regidor, pero la verdad que muchas veces hay gente que mira la situación que vivimos ahorita desde el punto que uno vive y no nos ponemos a la realidad de nuestra población, y es lamentable. Para mí es lamentable la burocracia, porque la burocracia no nos puede ganar. ¿no? Ahorita estamos como estamos en nuestro país, porque somos muy burócratas, porque esto nos ha llevado a la corrupción, de que si haces esto, firmas algo, mañana ya apareces en la cárcel. ¿no? Y, y ahora hay un temor del funcionario de firmar, de alguien, nadie quiere mover nada porque dicen no, yo hago esto, mañana ya me enjuicia, me voy a la cárcel. Entonces, ¿en, ¿en qué estamos? Por Dios, no estamos viviendo una realidad que estamos ahorita en una guerra fría, en una guerra silenciosa que se está llevando mucha, mucha gente, mucha gente, muchos amigos y vecinos, y no estamos viendo la verdadera situación de que la emergencia es hoy, mañana es muy tarde, ahorita mismo estamos conversando acá, y quién sabe cómo está la situación en el hospital de Guaral y Chancay, que hasta el día domingo que yo le he dejado Guaral tenía 45 pacientes, Chancay tenía, no solamente ya no tenía cama, sino tenía a la gente en el triaje, esperando una cama hospitalaria. Entonces, esto me lleva a decirle, y, y aprovecho estos minutos que me das para decirle a nuestros amigos y colegas, regidores de la provincia de Guaral, ayude a que esta situación burócrata pueda terminar el día de hoy inmediatamente y trasladen esa planta de oxígeno al hospital de Chancay porque la municipalidad de Chancay ya hizo la semana pasada la semana pasada, estoy hablando de la semana pasada, el día lunes 
el depósito al hospital de Chancay para que se pueda trasladar esa planta de oxígeno que está sin funcionar en el hospital de Guaral, porque en el hospital de Guaral está funcionando la de la sociedad civil y la del gobierno regional y la de la, del, la municipalidad está a un costado. Necesitamos ahorita, Gina, que sea de inmediato, de inmediato la acción de ellos. Ahora mucha gente me critica y dice, pero ¿por qué usted no compraba una planta de oxígeno? Eso ya queda decisión propia y te lo va a explicar la, la, la misma alcaldesa, pero yo le puedo decir a la gente, cuando se, yo hice el pedido para la compra de, de la planta de oxígeno en el mes de julio, si no me, no mames, no me equivoco, eh, y costa en acta, eh, se preguntó al hospital de Chancay, a ver, y acá en Chancay hay un proyecto para una planta de oxígeno, como lo están poniendo, una más están poniendo ahorita en Guaral y van a poner una en Chancay también. Pero como te vuelvo a repetir, la emergencia es ahorita, nos ha ganado. Nadie pensaba que iba a venir una segunda ola tan fuerte. Entonces, ante esta situación, nosotros estamos trabajando en bien de que se solucionen las cosas. Acá no se trata de buscar culpables, tenemos que buscar soluciones. Es, es muy cierto, regidor. Ahora, este, en el caso de esta planta de oxígeno, otra que estaría llegando para Chancay, eh, ¿por parte de quién sería o, o cuándo, se estaría, cuándo estaría funcionando? Eh, esa planta viene por parte del MINSA, la que está viniendo. Ya están poniendo ahorita, están coordinando ya para colocar una en Guaral, ¿no? Como en Barranca, en Huacho, de ahí le viene a Chancay, a Cañete. Entonces, ¿Es de la Universidad es, de Ingeniería? Eh, exacto, ah, es de la Universidad de Ingeniería en coordinación con el MINSA. O sea, hay proyectos, hay, por eso a veces dicen, no, pero ya hay un proyecto, yo no puedo hacer otro proyecto, pero... Yo la verdad, esa burocracia, este, Gina, es la que a veces este, molesta, incomoda a la población. Cuando uno, por eso te digo, cuando uno vive en carne propia, la emergencia, este, vives resentido con tu país y con las autoridades porque piensas que no se da solución a un tema tan importante como es la vida. Ahorita no puede ser posible que esto ya tenga más de 20 días. Yo me acuerdo de haberme reunido con el doctor Uribe, con todas las autoridades, el gobernador, la alcaldesa, en la preocupación, y todavía la parte administrativa no haya corrido en trasladar ni un equipo de Guarana Chancá. Entonces, eso me incomoda, pero la verdad me incomoda a todo nuestro país. Hoy día me entero de que Vizcarra se ha vacunado, ¿no? Y que este, en ningún momento él ha participado en esto de la Cayetano. Yo soy participante de la Cayetano, yo he hecho mi cola, nos han codificado a cada uno. Vacuna. Y, y ellos este, al azar, ¿no? Tú no sabes si tienes la vacuna o si tienes el placebo y hasta ahora el estudio acaba en noviembre y yo no sé si tengo la vacuna o el placebo, pero otros ministros, presidentes se han vacunado de frente con la vacuna sin entrar a este experimento. La verdad que triste, ¿no? Triste en nuestro país, pero a la vez, Gina, eh, tenemos también, también muy buenas personas y que vienen luchando y batallando mucha gente que vale la pena y creo yo que en ese sentido tenemos que caminar con ello, ¿no? Regidor, el tema de la, este, del servicio de atención primaria que se ha abierto en Chancay nuevamente, que se ha reiniciado, este, ¿qué posibilidades había? No sé si alguien de ustedes como regidores pidieron que quizás atienda las 24 horas, sino solamente de 8 a 4, ¿qué posibilidades hay de que esto eh, permanezca y, y no se corte, ¿no? Como la vez anterior. Mira, en primer lugar, este, tienes mucha razón. Ahorita eh, la situación es difícil, ¿no? En la cual la población... Eh, que la atención primaria pueda atender las 24 horas, eh, porque hay, hay gente que está en casa y hay momentos que se le complica, ¿no? Para medir la saturación, para este, hacer varias cosas que un especialista sabe cómo tratar esto, ¿no? O en este caso, trasladar de inmediato al hospital de Chancay. En ese sentido, eh, la alcaldesa está analizando cómo se puede hacer esa ampliación de acuerdo al presupuesto que tengamos, porque también hay que ver que en la región Lima, eh, la, única, la única municipalidad que ha implementado esto somos nosotros. Pueden criticar a, a la señora alcaldesa, pero la municipalidad está trabajando al lado de su población, tratando de salvar vidas, y ese pedido, nuevamente se lo voy a trasladar, Gina, que me está diciendo a la, a la alcaldesa, para tratar de ayudar y salvar vidas, en este caso, ya que el hospital de Chancay hay muchos días que se encuentra en colapso, ¿no? Sí, sí, es muy cierto, y como tú indicas, no solo tiene que pasarte a ti o a, o a un familiar, y ahí realmente recién entiendes la situación, recién, de, recién pasas el dolor, 
este, que, que están viviendo otras personas en, en la actualidad. Por favor, regidor, solo para finalizar, este, una recomendación o hacer un llamado al pueblo de Chancay, a los jóvenes, a que no estén saliendo este, por cualquier motivo a la calle, no, no, no hagan fiestas, Dios santo, todavía siguen haciendo fiestas en Chancay, a pesar de los muertos que tenemos, y mucha gente, no son poquitos los fallecidos, ¿qué mensaje o llamado podría hacer al pueblo de Chancay? Decirle a toda nuestra gente, Ina, que a diario necesitamos salir a trabajar, eso es cierto, honradamente a ganarnos el, el dinero, ya sea como comerciante, como ambulante, como transportista, pero en el lugar que nos toque movernos, ahí tenemos que activar nosotros nuestros propios protocolos, nuestro alcohol, eh, nuestro jabón en líquido, usar bien la mascarilla, ¿no? Esos son temas importantes. Mira, yo para poner la vacuna, yo he estado en diversos hospitales, he, he estado con gente que se ha contagiado, pero nunca me saqué la mascarilla. Siempre utilizo mi alcohol, me ves en mis bolsillos, tengo dos aparatitos de alcohol, y, este, y siempre lo utilizo, ¿no? Cuando tengo un contacto y todo, quizás me puedan decir exagerado, pero yo hasta antes que me pongan la vacuna me hicieron este, el hisopado y todo. Yo fui con cuatro personas de acá y los, los, de los cuatro, los tres tenían ya el COVID y ellos no sabían y yo, yo no lo tenía. Entonces, yo creo que extremando medidas podemos cuidarnos porque ahorita hay un gran sector de la población que está contagiada. Lamentablemente, cuando le llega a, tu, a un familiar tuyo que de repente tiene las defensas bajas, se le complica y lo lleva a necesitar oxígeno o cama UCI o a fallecer. Ese es el tema, por eso es importante que todos nos cuidemos. Vamos a trabajar, necesitamos trabajar, pero tenemos que extremar medidas para cuidarnos. Por el momento, no al fulbito, no a los bailes, no a las cantinas. Hay que, hay que esperar un poco. Esta ola, así como es fuerte, también tengo mucha fe que eh, este, a fines de, de este mes y la primera semana de marzo la situación esté más tranquila y controlable, como lo estuvo de octubre a diciembre, estuvimos tranquilos. Claro, con... regidor, pero esto yo pienso que se va a controlar con la participación de la gente y con esto de la atención primaria también. O sea, la atención primaria ha ayudado mucho el año pasado a controlar mil, esto. Mil, mil, más de mil familias se atendió, ¿por qué? Porque la atención primaria iba a casa y ahí este, le daba la atención a todos los familiares, no solo a uno, ¿no? Que ya el resto de, este, tiene que pensar que tiene el COVID. Porque muchas veces, pero yo no tengo síntomas, no tengo nada, pero ya tiene el COVID y esa persona contagia a muchos más. Entonces, ese es el tema. Cuando nosotros tengamos un familiar con COVID y que hemos estado junto a él, que vivimos ahí, tenemos que pensar que ya todos tenemos y tenemos que extremar medidas en cuidarnos. Esa es la situación que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque salgo a la calle, hago mi vida normal, me saco la mascarilla y sin embargo estoy contagiando. Ese es el problema que, que, no, que estamos ahorita y que esperemos, Gina, que un trabajo unido, todos juntos, como también ahorita me están viendo en Guaral, le digo a nuestros amigos de la provincia de Guaral, el hospital de Chacay cuando empezó la pandemia, más del 50% eran pacientes de Guaral, así le digo claramente, de Aucayama, de la parte alta. Chancay nunca le ha cerrado la puerta a un guaralino para atención, a inclusive muchos de Guaral han nacido en Chancay, no me van a decir que no. Entonces, nosotros como provincia somos uno, somos uno, hay que entenderlo. Los regidores de la provincia de Guaral representan a todos sus distritos. Y hay que entender eso ahorita y, y tener sentido común para actuar y poder resolver de inmediato y darle solución a, a, la, a lo que estamos viviendo. Por eso, cuando en su momento la pandemia estaba fuerte, Ina, el oxígeno, Chancay le prestaba a Guaral, luego Guaral le prestaba a Chancay, porque la situación es así, es movible, el virus es movible. Entonces, en ese sentido, eh, les pido a todos que seamos empáticos, solidarios y tengamos sentido común. El personal del hospital está cansado, a pesar que son jóvenes, están muy cansados, porque a diario pues, es incontrolable la cantidad de pacientes que llega y también hay que, hay que ser solidarios con ellos también. No Es una emergencia muy dura en la cual están todos los días sin descansar. ¿Y, y qué hacemos nosotros? como ciudadano, por favor, ¿qué hacemos nosotros como ciudadano? ¿Cuál es nuestro aporte para poder combatir esta emergencia? ¿no? Regidor, muchas gracias por esta entrevista, muchísimas gracias regidor, ya estaremos dialogando en otra oportunidad muy buenas tardes
Gracias, gracias a ti. Buenas tardes, bendiciones. Muchísimas gracias. Teníamos ahí entonces al regidor Luis Daniel Vaca Guzmán. Vamos inmediatamente con Augusto Olivos, que se encuentra en otro punto de nuestro histórico distrito de Chancay. Hay eh, una limpieza de playa, si no nos equivocamos, Augusto. Muy buenas tardes nuevamente. Eh, te escuchamos y, y te vemos. Parece que estás por la zona del paraíso. Adelante. Adelante, Augusto, adelante, adelante, Augusto. Sí, hemos visto que hay una limpieza, ha habido una limpieza de hace algunas semanas, la cual se ha mantenido y también ha sido eh, por parte de los vecinos quienes han hecho este pedido hacia el municipio de Chancay. Aquí se ha hecho una limpieza, la cual se mantiene y eso es muy bueno para que también no pueda ser un lugar en donde haya personas de mal vivir o de algún tipo de reputación que no deje mucho que desear o mucho que decir. Eh, sin embargo, nos indican que durante el fin de semana, nos indican que durante el fin de semana hay vecinos, hay vecinos de que de mismo Chancay, e incluso vienen a las playas, pero comunicación con Augusto Olivos eh, desde eh, la zona del paraíso del distrito de Chancay. Eh, vamos a ver si podemos eh, recuperar en todo caso su este, transmisión con Augusto Olivos desde nuestro histórico distrito de Chancay. Antes, antes de ir ya con, con lo último del programa, indicarles eh, que ya está atendiendo el eh, servicio Municipal de Atención eh, Primaria frente al coronavirus. Augusto, adelante, adelante, Augusto, adelante. Sí, sí, tuvimos unos problemas del de internet al parecer. Eh, decíamos que eh, a seguir las recomendaciones de las autoridades, ya que ellos nos están diciendo... Creo que por ahí eh, no hay muy buen internet, Gustavo. Creo que por ahí eh, en la zona no hay buen casas, internet. Pero lamentablemente existen personas que para hacer el día a las playas, aquí a esta zona. A ver si nos escuchas. Sí, ahorita sí, ahorita sí, Augusto. Ahora sí se ha mejorado. Parece que no hay Bien, muy, nos muy hemos buen internet de internet por ahí. Sí, sí, nos hemos tenido que alejar un poco. Sin embargo... Eh, tenemos el reporte de que hay algunas personas que están en la playa en estos momentos y que también esto se vendría replicando durante los fines de semana. A pesar de que los vecinos han hecho los pedidos de que se haga una limpieza, se mantenga el orden y que todo se ajuste también el gobierno, eh, estas medidas no se vienen cumpliendo y se están incumpliendo por la falta de responsabilidad y de conciencia que hay, como ya la venía diciendo hace un momento el regidor Luis Daniel Vaca Guzmán, que hay que limitarnos en nuestras actividades y que esto eh, de no limitarnos, de seguir haciendo fiestas, de seguir acudiendo a las playas, el, seguir saliendo más de uno en casa, está que ocasiona que los contagios eh, no tengan un freno. Eh, Venimos acá con, por el motivo de que la limpieza se está manteniendo, pese a que otros tiempos, otras temporadas del año, esto se convertía en un basural, sin embargo, está limpio. Lo que no está limpia quizás es la conciencia de muchas personas. De
de que todavía eh, asisten a las playas como si fuera un verano cualquiera y no se tienen en cuenta de que este es un verano atípico en el que nos debemos cuidar por la salud de todos, de uno mismo y de los demás. Pues si a la playa no se puede negar de que es un hecho muy bueno, refrescante y quizás hasta saludable por el coronavirus, hay muertes en nuestro distrito y en todo el mundo. Efectivamente. Muchísimas gracias, Augusto, por esta importante información. Entonces, estamos finalizando ya la presente edición de Líder en Noticias. Por supuesto que siempre los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales y también, por supuesto, puede escuchar nuestra programación durante todo el día a través de LíderChancay.com, LíderChancayTV.com. Así que ahí pueden escuchar nuestra programación durante todo el día. Finalizamos Líder Noticias, por favor, cuídense muchísimo. Eh, hay este, muchas familias afectadas por el coronavirus en Chancay, mucha, mucha gente. Y por favor, cuídense mucho. Recuerden que eh, todo depende de nosotros mismos. Muchísimas gracias por su preferencia. Continúe siempre con nuestra programación. Adelante, estudios.